Professor Romildo Gabriel de volta ao canal Matemática Sob Medida com mais uma questão que envolve frações. Acompanhe a leitura. Para viajar, Gustavo encheu o tanque de gasolina de seu carro, que tem capacidade de 50 litros. Após duas horas de viagem, notou que tinha apenas um quarto do tanque. Quantos litros de gasolina foram consumidos em duas horas desta viagem? E quantos litros ainda restam no tanque? São duas perguntas em uma. Acertando uma, automaticamente a outra virá, tá bom? Se ele está dizendo que encheu o tanque, né? E a sua capacidade, né? A capacidade desse tanque é de 50 litros. Isso implica dizer que o carro né, iniciou a viagem com 50 litros de gasolina, certo? E desses 50, né? Ó, desses 50... Só sobraram um quarto do tanque, né? Ó, isso aqui responde essa pergunta aqui, ó. Quantos litros ainda restam no tanque? Na matemática, D, D, O e DA viram multiplicação. Então, um quarto de 50. Eu tenho aqui a 50 vezes, tá? Um quarto. Isso é igual a 50 vezes 1. Dá 50 dividido por 4. Tá? Eu não vou armar a continha aqui para fazer, usa a sua calculadora aí. Quando você dividir 50 por 4, você vai achar 12,5, ou seja, 12 litros e meios né? ainda restaram do tanque após duas horas de viagem. E ele quer saber qual foi a outra parte, né? ou seja, qual foi a parte consumida nessas duas horas. Olha, se eu iniciei com 50, certo? E depois eu fiquei só com 12,5, basta fazer uma subtração aqui, não é isso? De 50 você tira os 12,5, tá? E você vai ficar com quanto? Com 5, aqui dá 7 e aqui dá 3. 37 litros e meio foi o total de litros de gasolina que foram consumidos em duas horas de viagem, né? após duas horas de viagem, tá bom? Sobrando ainda no tanque 12 litros de gasolina e meio. Poderia pensar da seguinte forma também, ó. você poderia pensar assim, ó. Tá, ó. eu tenho uma figura que foi dividida em quatro, em quatro partes, ó, tá? e dessas quatro partes, né, só sobrou um, um quarto, se só sobrou um quarto, né, ó, e eu já usei o quê? 3 quartos, não é isso? Eu já usei 3 quartos. Bastava calcular 3 quartos de 50. Certo? Quando você calculasse 3 quartos de 50, você iria, iria achar já os 37 litros e meio. 3 vezes 50 vai dar 150, não é isso? 150 dividido por 4. Quando você usar a sua calculadora aí, e dividir 150 por 4, você vai achar exatamente 37 litros e meio de gasolina. Você poderia também pensar dessa forma, tá bom? Tá aí, pessoal, mais um vídeo aula com o professor Romildo Gabriel, aqui no canal Matemática Sob Medida. Tchau, tchau! Se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, tá bom?